Kumusta na po kayo mga kaibigan? Isang masaya po at masiglang pagbati sa lahat po ng naaabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, Reconnect an Evangelical Mission. Muli po ito ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval at ngayon ay makakasama natin ang kapatid na Bobby Fernandez. Kapatid na Bobby? Maraming salamat, kapatid na Michael. Mga kaibigan, mga taga-subaybay, sana po ay narating kayo ng palatuntunan ito na nasa mabuting kalagayan kasama po ang inyong mga mahal sa buhay. Mga mahal po naming taga-subaybay, sa taong ito ay ginugunita po ng Iglesia ni Kristo ang pagsapit ng Christian Era Broadcasting Service International Incorporated o SEBC ang ikalimampu at tatlong taon ng matagumpay na pagsasahing papawid ng mga aral po ng Panginoon Diyos na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Kristo. At sa tulong at awa po ng ating Panginoong Diyos, naging kasangkapan po ang mga palatuntunan ng Iglesia ni Kristo sa radyo, telebisyon, at maging ngayon sa social media para makilala po ng mga tao ang Iglesia ni Kristo at naging kasangkapan po ito kaya na ipagpatuloy po nila ang pagsusuri sa mga aral ng Diyos at ngayon ay mga kaadib na po sila sa loob ng Iglesia ni Kristo. At karamihan pa nga sa kanila naging may tungkulin or church officers, kapatid na Bobby. Tama, kapatid at na nais nating samantalahin ng pagkakataong ito, hmm. mga kaibigan namin, na patuloy po namin kayong anyayahan na sa buong linggong ito, this week long, bahagi po ng pagunita ng SEBSI, ay panoorin po ninyo, hindi lamang kayo, kundi ipag-anyaya po ninyo, itong ating programa. Kapatid na Bobby, may mga nagtatanong sa atin at yung iba nagpapadala ng email o kaya tumatawag yung iba sa telepono, bakit daw ang Iglesia ni Kristo wala tayong kapagod-pagod, wala tayong kasawa-sawa, hmm. at hindi hadlang ang pandemya para tuloy-tuloy na ipalaganap natin ang Ibanghelyo o salita ng Panginoon Diyos. Sapagkat mga mahal na kaibigan, ito po'y pagsunod namin sa aral mismo ng ating Panginoong Aso Kristo na mababasa po natin dito po sa Marcos 16.15 hanggang 16. At sinabi niya sa kanila, Magsiyaon kayo sa buong sandibutan at inyong ipangaral ang Ibanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ayon po sa ating Panginoong Aso Kristo, kailangan pong ipangaral ang Ibanghelyo sa lahat ng kinapal o sa buong sanlibutan. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi po sumasampalataya ay parurusahan. At higit sa lahat, batay din sa talata ng Biblia, kapatid na Babi, para sa kapakanan nila, mga hmm. nagsusuri, kanino bang kagustuhan o kalooban na ang tao ay makaalam ng katotohanan at sa gayon ay makatiyak ng kaligtasan. Ito po ay kalooban mm-hmm. o kagustuhan po ng ating Panginoong Diyos. Kagaya po ng mababasa natin dito po sa unang Timoteo 2.3-4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. Malinaw po ang nakasulat na ito po ay ibig o kagustuhan ng ating Panginoong Diyos na ang lahat ng tao ay mga ligtas, subalit kailangan pong makilala nila o malaman po nila ang katotohanan. Kaya lahat po ng paraan ay ginagawa po ng Iglesia ni Kristo para maipalaganap ang mga salita ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng print at uh, broadcast media, katulad ng Pasugo, kapatid mm-hmm. uh, Michael, Polieto, at sa uh, TV, mayroon tayong mga palatuntunan at sa radyo at maging sa pamamagitan po ng internet dahil ito po ay pagsunod namin sa aral po mismo ng ating Panginoong Diyos. At dahil nga sa ngayon ay panahon ng pandemya, kapatid na Bobby at mga kaibigan, ay maingat po na tinutupad ng Iglesia ni Kristo ang mga health protocols na ipinatutupad po ng gobyerno habang ipinalalaganap namin ang mga salita o aral po ng Panginoon Diyos. At napapansin nga po ng marami sa inyo, hindi po hadlang sa mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang pandemya sa kanilang pag-aanyaya ng mga tao na makinig ng mga salita ng Panginoon Diyos. At ginagamit na nga po natin, kapatid na Bobby, ang mga makabagong teknolohiya, yan, yung mga, ang internet, ang uh, social media, ang uh, Facebook, ang YouTube, ang Twitter, 
ang Instagram at iba't iba pa. Sa layunin natin na maibahagi sa maraming mga tao sa buong mundo ang mga aral po ng Diyos na aming sinasampalatayanan. Kaya tuloy-tuloy ang pagbabutismo sa loob ng Iglesia ni Kristo. Tuloy-tuloy po ang pagdami ng mga taong nagsusuri at pagka nakaunawa, umaanib sila dito sa Iglesia ni Kristo. Ang Christian Era Broadcasting Service International Incorporated o SEBC ay nagsimula bilang CBS o Christian Broadcasting Service. Inilunsad ito noong 1969 bilang opisyal na media outfit ng Iglesia ni Kristo sa pamamagitan ng pagkakaroon ng sarili nitong istasyon ng radyo, ang DZEM. CEBS Christian Era Broadcasting Service DZEM 954 Tinig ng Katotohanan Noon namang Pebrero 13, 1983, ikasyam ng umaga, ay ipinalabas ang unang programang pantelebisyon ng Iglesia ni Kristo. Napanood ito sa pamamagitan ng Maharlika Broadcasting na ngayon ay People's Television Network. Mula noon, ang ganitong mga programa ay naging malakas na katuwang ng pamamahala ng Iglesia ni Kristo sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Nagbigay daan ito upang magsuri ang maraming tao sa mga aral na sinasampalatayanan ng Iglesia ni Kristo. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga programang panradyo at pantelebisyon at kinalaunan ay sa internet. Maging sa iba't ibang social media platforms. Ngayong panahon ng pandemya, lalong itinataguyod nito ang kanyang kaukulan, hindi lamang sa pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos, kundi maging sa pagbibigay ng inspirasyon sa ating kapwa-tao sa kanilang paglalagak ng tiwala at pag-asa sa nag-iisang tunay na Diyos. Sa pagsapit nito, sa kanyang ikalimamputatlong anibersaryo ay nananatili ang banal na layunin nito na lalo pang maging kasangkapan upang marami pang mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ang makaalam ng katotohanan katotohanang magahatid sa tao sa kanyang kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom Purihin ang Panginoong Diyos. Marami po ang nagsasabi na mali ang salin ng lamsa sa gawa 2028. Sana po ay masagot ito alang-alang sa mga nagsusuri katulad ko. Yan po ang karaniwang itinatanong ng iba sa amin. Pagdating daw po sa gawa 2028, ang tinatakbo at binabasa po namin yung nasa Lamsa version. Eh samantalang sa ibang salim po, halimbawa yung King James version, ang nakalagay daw po ay Church of God. Sa iba naman po ay Church of the Lord. Kaya may mga nag-aakusa po sa amin mga kaibigan na ang pinipili raw po namin translation at version ng Biblia ay ang pumapabor lamang sa aming paniniwala. Kaya ito po ang mahalagang tanong. Paano po ba natin matitiyak kung alin ang wastong sali ng gawa 2028? Sa Lamsa version kasi ay Church of Christ o Iglesia ni Kristo, samantalang sa ibang salin, in particular hmm. yung uh, King James Version, kapatid na Bobby, hmm. ay Church of God o Iglesia ng Diyos. Gaya po nang makikita nyo sa inyong screen, yung pinagtabi po namin, do sa isang bahagi, yun ang Lamsa version. Doon sa isang side naman po ay ang 
King James Version, magkaiba po, Church of Christ, which He has purchased with His blood, at doon sa isa naman ay, The Church of God, which He had purchased with His own blood. Anong reaksyon natin dito, kapatid na Bobby? Ang sinusunod natin, kapatid na Michael, kagaya ng nalalaman po ninyo, mm-hmm. mga mahal na kaibigan, ay ang mismong proseso na itinuro ng mga apostol. Mababasa po natin dito po sa unang Korinto 2.13 na ang mga bagay na ito ay atin namang sinasalita, hindi sa mga salitang itinuturo ng karunungan ng tao, kundi sa itinuturo ng Espiritu na iniwawangis natin ang mga bagay na ayon sa Espiritu sa mga pananalitang ayon sa Espiritu. Ito po ang paraan na itinuturo ng mga apostol. Dapat ang mga pananalitang ayon sa Espiritu ay iwangis sa pananalitang ayon sa Espiritu. Kapatid na Michael, hmm. dapat sundin natin ito. Ang paraang ito na itinuturo ng Biblia. Iwangis natin ang pananalitang ayon sa Espiritu doon sa pananalitang ayon sa Espiritu. Kaya para malaman po natin kung alin sa dalawang magkaibang salin sa Uh, ng gawa 2028 kung Church of God ba na nasa King James Version mm-hmm. or Church of Christ na nasa Lamsa Translation. Para malaman natin kung alin ang tama, dapat alamin natin alin dito sa translation na ito itong dalawang magkaibang pagkakasalin mm-hmm. ang kawangis ng itinuro po ng mga apostol. Kaya alamin natin ang turo ng mga apostol kung sino po ang tumubos sa iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo, kapatid na Michael. Ang banggit kasi doon sa gawa 2028 na pansin po ninyo mga kaibigan, doon sa huling bahagi ng gawa 2028, which he, dapat mapansin po ninyo, which he has purchased with his blood. Tinubos niya ng kanyang dugo. Kapatid na Bobby, sino ba ang may dugo na tumubos o nagbubo ng dugo para sa iglesia? Ang Panginoong Diyos ba o ang Panginoong Heso Kristo? Ang Panginoong Heso Kristo, kapatid na Michael at mga mahal na uh, taga-subaybay. Ganito pong mababasa natin sa unang Pedro 1.18-19. Na inyong nalalamang kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira. Nang pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang, kundi nang mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Mga kaibigan, napakalinaw po ang nakasulat sa Biblia. Ang Panginoong Heso Kristo po ang tumubos sa iglesia at ang kanyang ipinantubos ay ang, kan- ang kanyang sariling dugo at hindi po ang Panginoong Diyos ang tumubos sapagkat ang Panginoong Diyos, kung mabasahin natin sa Juan 4.24, ang Diyos po ay Espiritu at ang Espiritu po ay walang laman at walang buto gaya ng bababasa sa Lucas 24.39. Kung gayon po mga kaibigan at binais namin bigyan ng tindi o emphasis, ang wastong salim po ng gawa 2028 ay ang nasa Lamsa version na doon ay binabanggit po na Iglesia ni Kristo o Church of Christ sa halipo na Iglesia ng Diyos. Batay din po sa mga talata ng Biblia. Simula po nung sinilang ako sa Methodist, doon din nabinyagan yung mga anak ko. Paniniwala po namin noon, uh, sumampalataya ka lang kay Kristo na yung tagapagligtas. Ligtas ka na. Reliyon po. Isa po itong ano eh, malalim na, na, na definition. Faith po natin between uh, you and yung sa ating ama po, sa ating Diyos po. Ang reliyon noon, nung hindi pa po ako kaani, kung ano po yung gusto ng magulang mo, kung ano po yung nasa paligid mo, doon ka na rin. Uh, ako po ay isang katoliko before. Uh, bilang isang katoliko po, uh, marami po akong tanong uh, with my religion, yung mga practices. 
ni minsan hindi po sumagi sa isip ko na umanib o magiging iglesia ni Kristo. Wala po akong maapuhap na pananaw o negatibong pananaw patungkol po sa iglesia. Puro kabutihan po, magaganda po ang aking uh, nalalaman patungkol sa iglesia. Nung bata pa po ako, dahil po pinanganak po ako sa katoliko, again po usually ang mga katolik sa mga iglesia ni Kristo. Meron po akong naging kaibigan na kaanib na po sa iglesia. Ininbitahan po ako minsan na makinig sa isang pamamahayag. Isang araw, galing sa eskwilahan yung anak ko po sa ELJ, sa Palayan. Ang sabi niya, Papa, dumalo po tayo sa pamamahayag ng Iglesia ni Kristo. Ang paksa po ng kinukuha ng ministro noon na aral ay yung tungkol sa tunay na relihiyon. Nagkaroon po ako ng interest sa INC nung matapos po ako sa pag-aaral ng nursing. So, nag-research po ako, Facebook, uh, YouTube, talagang nananood po ako sa mga programa po. Sa iglesia po kasi hindi po sila, hindi po sa kanila galing kung ano po yung tinuturo. Kumbaga hindi po sila pwedeng magturo na wala po sa, loob, sa Biblia po. Kaya nasa Biblia po lahat ng tinuturo nila. Doon po ako nag-aling nangan, sabi ko. Baka yung binabasa ng lalaki doon sa harapan, Biblia nila. Kasi ang tinatandaan po namin lagi noon, yung nakasulat po sa 1 Christ Disease For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So hindi na kailangan ng Iglesia ni Kristo. Uh, ayon po sa pag-aaral, Uh, sa, uh, sa mga teksto na po, ang mga maliligtas po ay yung mga nasa loob po ng kawan ni Kristo, na iglesia po ni Kristo. Pag uwi namin ng bahay, binuklat ko po yung Biblia namin. Binasa ko po, ando naman po lahat, nag kami. Kasi po, kahit tagal po pala naming sumasamba sa, sa hindi tunay na reliyon, Uh, nasabi ko po na tunay ang Iglesia ni Kristo uh, dahil po sa ang mga aral po nila ay nakabase po sa Biblia. Unlike po sa ibang religion, uh, may mga religion po na gumagawa po ng sariling aral. Kapag po uh, uh, itinuro sa atin ang uh, isang kabalintunaan o hindi po makatotohanan o hindi po galing sa Biblia yung aral, Uh, dadalin po tayo nito sa isang kapahamakan. Sobrang saya po na nanaliwanagan ka po, wala na po yung emptiness mo. Uh, kumbaga, tatayo ka na uh, sasabihin mo sa sarili mo na isa ka na pong iglesia ni Kristo. At uh, maluwag po sa aking pakiramdam at gusto ko po talaga o pinapanalangin ko po na lahat ng kamag-anak ko, ng, ng pamilya ko, ma madala din po sila sa loob. Kaya nakapag-desisyon na po akong umanib talaga sa Iglesia ni Kristo kasi uh, para sa akin po, sapat na po yung oras na ginugol ko para makapag-obserba, makapagmasid po sa loob po ng Iglesia at ang sabi ko po sa sarili ko, dito po ako. Gusto ko po yung paraan, gusto ko po yung, yung pagtuturo. In total po gusto ko po sa loob po ng Iglesia. Noon pa sana, uh, binuksan namin yung mga isipan namin. Napaaga pa sana yung pag-anib namin sa Iglesia ni Kristo. Ang tanong ko po ay bakit niyo tinuturo na importante ang umanib sa Iglesia ni Kristo samantalang ang nakasulat lamang sa Biblia ay sumampalataya kay Kristo at ikaw ay maliligtas. Totoo ba na hindi na kailangan ang religion kundi Relaying lang sa Diyos at tanggapin ang Panginoong Heso Kristo bilang tagapagligtas at magbago at magsisi. Mga kaibigan, hindi po natin maiiwasan na basahin muna ang talata na pinagbabataya nung nagtatanong sa amin at may ganyang paniniwala. Basahin po natin ang nilalaman po ng Juan 3.16 sapagat yun ang talatang kanilang pinagbabatayan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya 
ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapatid na Babi, itong mahalagang tanong, tayo po ba ay tutol sa nilalaman ng talatang ito na ipinahayag ng ating Panginoong Sokristo? Yan nga ang nais nating linawin sa kanila, kapatid na Michael. Mm-hmm. Nais po muna naming linawin na hindi po kami tutol sa nilalaman po ng talata o sa Juan 3.16. Tama po ang nakasulat eh. Na kailangan talaga ang pananampalataya sa ating Panginoong Sokristo para magtamo po ng buhay na walang hanggan. Ang tinututulan po natin, kapatid na Michael, mm-hmm. mga mahal naming taga-subaybay, ay ang mali o hindi wastong konklusyon ng iba na sumampalataya lamang ang tao kay Kristo upang magtamo ng buhay na walang hanggan. Dahil sa mismong talata, kapatid na Michael, mm-hmm. kagaya ng nabasa nyo kanina, eh wala pong nakasulat eh, na sumampalataya lamang. Mm-hmm. Ang totoo, batay din sa pahayag ng ating Panginoon Kristo, doon din sa kapitulo na yon kapitulo 3. Mm-hmm. Ano po ang katunayan mga kaibigan na hindi sapat, hindi sapat ang pananampalataya lamang sa ating Panginoon Kristo kundi may gagawin o susundin para maligtas? Ang binasa natin kanina, kapatid na Michael, ay 3.16. Mm-hmm. Ngayon po, ang babasahin namin, mga mahal na taga-subaybay, ay ang nasa talata 36 sa ganun din pong kapitulo. Ganito po ang ating mababasa. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa Kanya. Sana po napansin ito ng mga taga-subaybay na ang mga tunay na sumasampalataya sa anak o sa ating Panginoong Asok Kristo ay sumusunod sa Kanya. Yun nga ang, kanil, ang katunayan, kapatid na Michael, mm-hmm. na sila ay sumasampalataya. Sila ay sumusunod sa utos ng ating Panginoong Heso Kristo. At sila nga po ang tinutukoy ng mga magtatamo ng buhay na walang hanggan o maliligtas, kapatid na Michael. Kaya hindi po sapat ang pananampalataya. Inuulit po namin, hindi po sapat ang pananampalataya. Ang kailangan po ay pagsunod, pagsunod, sa mga utos ng Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya inaanyayahan po namin kayo, mga kaibigan, patuloy kayo magsuri sa palatuntunan ito ng Iglesia ni Kristo para malaman po ninyo ano-ano yung mga aral ng Diyos na dapat nating sundin at aral din ng ating Panginoong Heso Kristo sa ikapagtatamo po natin ng buhay na walang hanggan o ng kaligtasan sa araw po ng paghuhukom. At meron pa po tayong katanungan na mahalagang dapat sagutin, mm-hmm. kapatid na Bobby, sapagat ito napapanahon, sapagat ito ay, sabi nga, ay controversial issue sa iba. Ito, mm-hmm. subaybayan at pakinggan po natin, mga kaibigan. Tanong po po sa Iglesia ni Cristo, uh, agree po ba kayo sa divorce? Agree po ba kayo sa divorce o same-sex marriage? Gaya po ng alam ng marami sa inyo, ang divorce ay legal sa ibang bansa. Anong reaksyon natin dito, kapatid na Bobby, kung sakali maging uh, legal na rin dito sa ating bansa ang divorce o paghihwalay ng mag-asawa, pagkatapos maghiwalay, may karapatan uling mag-asawa sa iba. Ano ang ating masasabi ron? Mga mahal na kaibigan, hindi po kami sangayon sa divorsyo ng mag-asawa. Sapagkat, hindi po ipinahihintulot ng Panginoong Diyos na paghiwalayin ng sino mang tao ang pinapagsama po ng ating Panginoong Diyos bilang mag-asawa. Ganito po ang pahayag ng ating Panginoong Heso Kristo dito po sa Mateo 19.4 hanggang 6. At siya sumagot at sinabi, Hindi ba ganinyo nabasa na ang lumalang sa kanila buhat sa pasimula ay sinay nila lang niya na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Mga kaibigan, ang pinagsama ng ating Panginoong Diyos na lalaki at babae, batay po sa ating binasa, ang pinapagsama ng Diyos na lalaki at babae bilang mag-asawa, 
ay isang laman na lamang sa harap ng ating Panginoong Diyos. At ayon din po sa ating Panginoong Yesu Kristo, ang pinapagsama ng ating Panginoong Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao sapagkat ang itinali o ibinuklod sa mag-asawa ay ang batas at kautusan ng ating Panginoong Diyos na ito po ay panghabang buhay. Kailan lamang ito makakalag? Kagaya ng nalalaman niyo, kapatid hmm. na Michael, kapag ang isa sa kanila ay patay na. At alang-alang at sa kapakanan ng mga nagsusuri, hmm. kapatid na Bobby, ayon sa talata ng Biblia, ano ang damdamin ng Panginoon Diyos? Panasinin po ninyo, ano ang damdamin ng Panginoon Diyos sa mag-asawang nagde-diborsyo o naghihiwalay? Ganito po ang sagot ng banal na kasulatan dito po sa Malakias 2.16. Namubuhi ako sa diborsyo ng mag-asawa, sabi ng Panginoong Diyos. Napakalinaw, mga mahal na kaibigan, namumuhi ang Diyos sa mga nagdi-diborsyo na mag-asawa. Pagka sinabing namumuhi, kapatid na Michael, hmm. yan ba ay natutuwa Hindi o po. nagagalit? Eh tiyak, eh, na ikinagagalit, ikinapupuot ng Panginoon Diyos. Sapagkat labag po yan sa kanyang kalooban. Kaya, bagaman may mga bansa na ang kultura at batas ay nagpapahintulot po ng diborsyo, ang pinapangingibabaw po at sinusunod ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ay ang mga aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. Tutal, ang pinag-uusapan na rin lang natin ay tungkol sa pagsasama o yung kasal, kapatid na babi. Hmm. Meron kasing mga katanungan sa atin at kaugnay nitong uh, issue na tinatalakay natin na nagsasabi ganito sa, sa uring tanong. Hmm. Sang ayon daw ba tayo o tutul tayo sa tinatawag sa Ingles na same-sex marriage o yung pareho ng kasarian ay sila ikinakasal. Yun ba ay uh, ipinahihintulot ng Panginoon Diyos bagamat ito ay legal na sa ibang bansa, kapatid na Bobby? Napakahalagang katanungan, kapatid na Michael. Hmm. Sa mga talata po na binasa natin kanina sa Mateo 19.4-6, makikita po ninyo sa inyong screen, ay nilinaw po ng Panginoong Yesu Kristo na buhat pa sa pasimula ang nilalang at pinapagsama ng ating Panginoong Diyos bilang mag-asawa ay lalaki at babae. Hindi po kapwa lalaki o di kaya kapwa babae. Kaya, hindi tayo sangayon sapagkat labag po sa Biblia ang pagpapakasal po ng dalawang taong magkapareho po ang kasarian. Mga kaibigan, nais po namin bigyang diin sa inyo na ang pag-aasawa po ay banal o sagradong bagay. Kaya, dapat po itong pag-ukulan ng mataas na paggalang at pagpipitagan. Ang dapat na masunod po ay pawang mga kalooban ng Diyos na nakasulat po sa Biblia. At sana mapansin ng ating mga sumusubaybay. Pag binasa nga doon sa Biblia ng Ingles sa uh, Genesis, mm-hmm. ang sabi doon ay, And God created Adam and Eve. Mm-hmm. Hindi sinabing Adam and Steve, kapatid na babi. <laughs> and napapansin lang natin kasi ginagamit tong iba ang social media para lang po ipalaganap ang paniniwala tungkol sa same-sex marriage. Ipinagdidiin po namin yan po ay labag o kontra sa mga talata po ng Biblia. At kaugnay po ng ating uh, ginagawang pagsagot pa sa mga katanungan sa ating kapatid na Bobby, may tanong sa atin tungkol sa kaligtasan itong ating tatalakayin. Pakinggan at panoorin po natin ang katanungan po sa amin. Ang tanong po sa Iglesia ni Cristo ay sapat na bang uh, gawin personal Savior ang Panginoong Isa Cristo upang kaligtas? Yan po ang karaniwang paniniwala ng mga nagpapakilalang evangelicals. Kaya pinupuna po nila ang aral sa Iglesia ni Kristo na kung paanong mahalaga si Kristo, yan ang aral sa amin, kung paanong mahalaga si Kristo bilang tagapagligtas, mahalaga rin po ang Iglesia dahil ito ang ililigtas. Kaya kapatid na babi, yung sinasabing mahalaga si Kristo bilang tagapagligtas, Tutul ba tayo na ang Panginoon Su Kristo ang tagapagligtas? Hindi, kapatid na Michael, mga mahal na kaibigan. Hmm. E sapagkat ito po ang aral mismo ng Biblia na ang Panginoong Su Kristo po ay ginawang tagapagligtas. Mababasa po ninyo sa inyong screen. At uh, kaugnay niya, may sinasabi hmm. sila, kapatid na Bobby, eh hindi ba ang mahalaga ay relasyon sa ating Panginoong Su Kristo? Hindi ba mahalaga yon? Tama, kapatid na Michael, talagang napakahalaga po 
ang relasyon ng tao sa ating Panginoong Heso Kristo sa ikaliligtas niya. Sapagkat paano pong maliligtas ang tao kung siya ay walang relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo? Kaya napakahalaga po ng pagkakaroon ng relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo. Pero mga mahal na kaibigan, ang tanong po ay sino at alin ang may relasyon sa ating Panginoong Heso Kristo? Ganito po ang sagot ni Apostol Pablo dito po sa Epeso 5.31 hanggang 32. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Isang dakilang katotohanan ang inihahayag nito. Ang kaugnayan ni Kristo sa Iglesia ang tinutukoy ko. Mga mahal na kaibigan, napansin po ba ninyo? Kung paanong may kaugnayan ang lalaki sa kanyang asawa, gayon din naman ang ating Panginoong Heso Kristo ay may kaugnayan po o may relasyon sa kanyang iglesia. Mga kaibigan, ito po ang aral na amin pong sinasampalatayanan. Ito po'y nababasa natin sa Biblia. Kaya huwag naman sanang magdaramdam po sa amin ang mga kinauukulan. Kasi ganito yan, kapatid na Michael, hmm. mga mahal na taga-subaybay. Paano magkakaroon ng relasyon kay Kristo ang isang tao kung siya'y wala sa iglesia? Kung tinutulig sa niya at kinakalaban po ang kahalagahan ng tunay na iglesia, gayong ang iglesia po, batay sa Biblia, ang may relasyon o kaugnayan sa ating Panginoong Heso Kristo. E kung itanong po nila sa atin, ano ba ang relasyon o kaugnayan ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang iglesia? Ang Panginoong Heso Kristo po ang ulo o ang pangulo ng iglesia at ang iglesia ay ang katawan niya. Ito pong mababasa natin sa Epeso 5.23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mga kaibigan, napakalinaw po ang pahayag ng Biblia. Ang Panginoong Heso Kristo po ang ulo ng iglesia at ang iglesia ay ang kanyang katawan. Kaya kung paanong hindi po maiiwasang tanggapin ang Panginoong Heso Kristo bilang tagapagligtas, ay hindi rin po natin dapat iwasang tanggapin ang iglesia. Sapagkat ito po ang katawan ng ating Panginoong Heso Kristo at ang iglesia po ay ang kanyang ililigtas. Eh kung itanong po nila sa atin, kapatid na babi, samantalay natin ang pagkakataong ito, mababasa ba natin sa Biblia kung aling iglesia? Yung katawan ng ating Panginoong Kristo, paano ito tinawag at binati ng mga apostol? Pakinggan natin, mga mahal na kaibigan, ang nakasulat dito po sa Roma 16.16. Magbatian kayo ng banal na halik. Lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Napakalinaw po. Ang iglesia na ito po ang katawan ni Kristo at si Kristo ang ulo ay Iglesia ni Kristo. Dito po namin kayo inaakit na umani po sa Iglesia ni Kristo nakasulat po sa Biblia. Kaya sa lahat po ng mga inabot ng palatuntunan ito, maraming salamat po sa inyong buong tiyaga na pagsubaybay at sa mga nagsusuri, inaanyayahan po namin kayo. Ipagpatuloy po ninyo na tangkilikin, subaybayan, panoorin ang mga religious programs ng Iglesia ni Kristo sa INC TV. At yung mga iba't iba po namin religious programs pa sa Net25. At meron din po kami programa sa social media, sa YouTube, sa Iglesia Ni Cristo Evangelical Mission. At ngayon pa lang po ay tinitiyak namin sa inyo lahat po ng aral na aming sinasampalatayanan at sinusunod at ibinabahagi sa inyo ay pawang nakabatay sa mga talata ng Biblia o sa mga salita ng ating Panginoon Diyos. Kung meron po kaming mga sububaybay sa palatuntunan ng ito na medyo nasagasaan ng inyong sariling paniniwalang pangrelihiyon o yung personal ninyong paniniwala, hindi po namin layunin na saktan ng inyong damdamin, kundi ang amin pong layunin. Maituro at maibahagi sa inyo ang katotohanan, tandaan po natin, ang katotohanan na yun ang maghahatid sa atin sa kaligtasan at sa pagmamana ng buhay na walang hanggan. Bago tayo magtapos ay inaanyayahan po namin kayo 
sa isang maikling panalangin at pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ama namin Diyos, maraming salamat po na mamalagi ang iyong pagtulong sa buong iglesia. Amen. Ginagabit mo po na kasangkapan ng palatuntunan ito oh. upang makarating sa maraming tao ang iyong mga dakilang katotohanan. Amen. Sa kapakanan din po ng aming kaligtasan. Amen. Maawa ka po sa lahat ng mga nakasubaybay. Maramdaman nila ang, kanil, ang aming pag-ibig at pagmamalasakit sa kanila Opo. na sila'y makarating sa tamang paglilingkod sa iyo Amen. at magkasama-sama kami sa kaligtasang inilalaan mo po sa amin. Amen. Panginoong Sukristo, nananalangin po kami sa iyo. Opo. Gawin mo po kaming laging mana ng palataya. Opo. Pahalagahan namin ang iyong banal na iglesia sapagkat namuhunan ka po para dito sa kapakanan din po ng aming kaligtasan. Amen. Aman Diyos, bumabalik kami sa pagtawag sa iyo. Mamalagi nawa ang iyong tulong at basbas sa buong iglesia sa pangunguna po ng pamamahalang inilagay mo sa aming unahan. Amen. Hinihiling po namin sa iyo ang lahat sa pamamagitan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen.